So in this video we are going to study about post pollination events. So what is meant by post pollination event? So after pollination the pollen grain enters into the pistil and some events occurs in the pistil. So those events are called as post pollination events. So what will happen after the entry of pollen grain into the pistil? The germination of the pollen grain will occur on the stigma. What will happen? The germination of the pollen grain occurs and after that the formation of the pollen tube occurs. So here if we see the pollen grain, the pollen grain on the surface of the exine there is an aperture is present which is called as a germ pore. By means of the germ pore the contents of the pollen will enter into the tube and this pollen tube reaches the ovary. So how it travels from the stigma it reaches to the style and finally it, it uh, reaches ovary through chemotropic movement how it enters because what is meant by chemotropic movement uh, the movement is stimulated by the chemicals that is called as chemotropic movement so ikkada manki pollination tarvata em jarugutundandi so pollen grain enter ayipoyin tarvata pollen grain anedi germinate avutundi ikkada stigma lopala germinate avutundi so germinate aina appude em form avutundi pollen tube form avutundi and then grain surface paina oka pore untundi kada so exine untundi kada exine intain and two layers untaru ani cheptunne untayani nechukunnam kada pollen pollen grain structure lo so exine lo oka aperture untundi danni germ pore antaru so aa germ pore dwara lopala unnatvanti contents anni kuda pollen tube lo ki enter ayipoyi and this pollen tube is reached to the ovary and the ovary is reached to the ovary and here we have two conditions here we have two pollen grain two cell condition and three cell condition what is meant by two cell condition if you see the structure of the pollen grain it consists of vegetative and generative cells so normal structure of pollen grain choose we have to choose the vegetative cell large and the generative cell is small and spindle shape so at one condition two celled condition when the pollen grain was shut in the two celled condition two cell and generative cell is normal and when the pollen grain was in two celled condition the pollen grain was in two celled condition the generative cell it will divide so it will divide into two male gametes two male gametes during the growth in the stigma so pollen tube growth ane jarugutu unnappudu em jarugutundi generative cell anedi two male gametes ga divide avutundi deenni two celled condition antam and three celled condition ante enti already two cells unna vegetative cell generative cell shedding of pollen grain so pollen shedding jaragaka mundu gaane ee generative cell anedi divide ayi two male gametes ni form chestha appudu mottham total enni cells untay pollen grain lo already vegetative cell untundi dantho paatu generative cell divide two male gametes form out so three cell condition lo out so this condition lo konni konni sarle em out and pollen shed in up three already three cell condition lo the travel just to out and pollen tube and then just in from the beginning it carries two male gametes so so you could show any this is the pollen grain so you could have pollen grain germinate in the pollen tube form in couple of 20 generative cell and then divide divide it to male gametes in the form just in the okay this is pollen grain and pollen tube structure and how the pollen tube will reach us the ovule so pollen grain and the other travel just in the stigma style ovary so ovary lo ovules in reach of all kada and how it travels the pollen tube and the other travel just to me so it could have three three ways when I okay to my micro pilar region in shower to you got a miss chalaza in shower to let into integuments that are in a travel to it if the pollen tube travels through the micro pile it is called as poro gummy what it is called poro gummy are if the pollen tube travels through the chalaza then it is called as chalazo gummy if the pollen tube travels through the integuments, it is called as mesogamy. It is called as mesogamy. Porogamy dwara jarugutun ee process lo intente mostly flowering plants and it lo kodi ide jarugutun. Most of the time, the pollen tube enters into the ovule through the porogamy. So, you can choose a porogamy lem jarugutun. This is the micropalar region and this is the chalazal region. 
చాలా అసలు సో ఇదేం చేస్తుంది మైక్రోపైల్ నుంచి కూడా పాలిన్ ట్యూబ్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతుంది దీన్ని పోరోగమి అంటారు సో వేర్ దిస్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీ అక్కర్స్ అండ్ చలాజోగమి చూస్తే క్యాజువల్ అయినాలో కనపడుతుంది క్యాజువల్ అయినా అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఇది చలాజల్ ఎండ్ కదా ఇది చలాజల్ ఎండ్ ఇది ఏమో మైక్రోపైలర్ ఎండ్ చలాజల్ ఎండ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఇది ఓవియల్ని రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఆర్ మిసోగమి ద్వారా ఎక్కడ జరుగుతుందండి క్యుక్యూర్ బిటా క్యుక్యూర్ బిటా మెంబర్స్లో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఓవియల్ని కవర్ చేస్తూ టూ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ద్వారా కనుక ఇవి ఇంటెగ్యుమెంట్స్ కదా సో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ద్వారా మనకి పాలిన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అయితే దాన్ని మీసోగమి అంటాం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ వేస్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పాలిన్ ట్యూబ్ ఇన్ టు ద ఓవ్యూల్ అండ్ నవ్ విల్ సీ అబౌట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పాలిన్ ట్యూబ్ ఇన్ టు ద ఎంబ్రియో సాక్ ఐదర్ ఫైవ్ ఆర్ రీజన్ ఆర్ చలాజల్ రీజన్ ఆర్ ఇన్ ఆర్ మీసోగమి ద పాలిన్ ట్యూబ్ విల్ enters into the ovule and how this uh, ovule will reaches the embryo sac so ovule lo kelthe vellindi kaani manaki embryo sac ni reach ayinappude kada manaki fertilization jarugutundi adala jarugutundo ippudu chuddam and here if you see after entering the ovule so ovule reach ayin tarvata em avutundi pollen tube enters embryo sac ee direction lo porogami dwara gaani chalazogami dwara gaani ledante mesogami dwara gaani ee direction lo enter aina gaani ad final ga ee end ni reach avutundandi micropylar end ne reach avutundi if it enters into the micropylar end or chalazal end or integuments finally it reach it enters into the embryo sac through the micropylar end only సో మైక్రోపైలర్ ఎండ్ ద్వారానే అది శాఖలోకి ఎంట్రీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మైక్రోపైలర్ ఎండ్ వైపు ఎగాపరేటర్స్ ఉంటుంది కదా ఎగాపరేటర్స్ ఏముంటాయి ఉంటుంది టూ సినర్జర్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్యూబ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో ఈ టూ సినర్జిట్స్లో ఏదో ఒక వన్ సినర్జిట్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ద సినర్జిట్స్ దాట్ గెట్ డీజనరేటెడ్ సో దేనిలో నుంచి అయితే ఎంటర్ అవుతుందో ఆ సినర్జిట్ ఏమైపోతుంది డీజనరేట్ అయిపోతుంది అండ్ హౌ ఇట్స్ ఇన్ టు ద ఎంబ్రియో సాక్ సో దట్ సినర్జిట్స్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫింగర్ లెగ్ ప్రొజెక్షన్స్ కాల్డ్ అస్ ఫిలీఫామ్ ఆపరేటర్స్ దీస్ ఫిలీఫామ్ ఆపరేటర్స్ దే గైడ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పాలిన్ షూబ్ ఇన్ టు ద ఎంబ్రియో సాక్ సో సినర్జిట్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫింగర్ లెగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ద్వారా ఇది ఎంబ్రియో సాక్ రీచ్ అవుతుంది సో ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్ పోలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్స్ సో ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ అన్నిటిని ఏమంటారండి పోలిన్ పిస్టల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇన్విట్రో పాలిన్ జర్మినేషన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పాము జర్మినేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద స్టిగ్మా సో ఫ్లవర్ లివింగ్ కండిషన్ లో జరిగితే దాన్ని నార్మల్ జర్మినేషన్ అంటాం ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద జర్మినేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద నాన్ లివింగ్ కండిషన్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ల్యాబరటరీ దాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ విత్ ట్రూ పాలిన్ జర్మినేషన్ సో నాన్ లివింగ్ కండిషన్లో ల్యాబరటరీలో కనుక మనం దాన్ని జర్మినేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ఇన్ విత్ పాలిన్ జర్మినేషన్ అంటాం సో ఫర్ దిస్ విల్ డూ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దీనికోసం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం దానికోసం ఒక సొల్యూషన్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో వాట్ ఇస్ దట్ సొల్యూషన్ విల్ టేక్ టెన్ పర్సెంట్ షుగర్ సొల్యూషన్ this some boric acid and uh, salts of calcium magnesium and uh, potassium salts were added and totally we'll make a solution and this solution in change is that we'll take one drop of this solution onto the glass light slide me the one drop this one and before that some flowers when the flowers this one time like uh, any flowers not all these like uh, pea or uh, chickpea wink uh, balsam crystal yeah. little full ga పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ తీసుకొని ఇది మనం ఏం చేస్తాం స్లైడ్ పైన ఒక వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసాం కదా వన్ డ్రాప్ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫ్లవర్ తీసుకొని విల్ విల్ డస్ట్ డస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట ఆ స్లైడ్ ఎక్కడైతే వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఉందో ఆ ప్లేస్లో డస్టింగ్ చేసుకుంటాం చేసిన తర్వాత విల్ కీప్ దట్ స్లైడ్ అసైడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ సో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు దాన్ని పక్కన పెట్టేసి వదిలేస్తే ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే పాలిన్ చూప్ దట్ స్టార్ట్స్ జర్మినేషన్ అండ్ ద పాలిన్ చూప్ విల్ కమ్స్ అవుట్ పాలిన్ గ్రెన్ విల్ జర్మినేట్స్ అండ్ పాలిన్ షూబ్ విల్ కమ్స్ అవుట్ మనం మైక్రోస్కోప్ కింద క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ని హ్యాంగింగ్ డ్రాప్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటామండి హ్యాంగింగ్ డ్రాప్ మెథడ్ దిస్ హ్యాంగింగ్ డ్రాప్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్ టు అబ్జర్వ్ ద పాలిన్ జర్మినేషన్ విట్రో టెక్నిక్ 
okay and next one is artificial hybridization next one is artificial hybridization what is artificial hybridization and the improvement methods and so how to improve the crops variety of methods used to see um, desirable characters and the parents used to use convert method cross chase when crops and hands are a child techniques just don't have then crop improvement methods and so the artificial hybridization and method code one of the crop improvement method and Cranes to Dante. Two different uh, desirable characters in that twenty, two different varieties. They may be same species or different species or different genera. So at twenty two um, desirable qualities in that twenty two plants in this one, but Madula crosses shares to Unta. Then artificial hybridization and natural guidance through pollination without involvement of man, Manjarutu natural. But artificial hybridization low in your sunta and just the manam, manam selectures the parents. Ne. Uh, two partners ni select chase are ready to madhulo cross chase which not twenty desirable characters but next coming generation also later man observe yes student that is artificial hybridization so what are the steps involved in this artificial hybridization first we need to select the suitable parents so first time child man desirable characters so not twenty two parents male and female parents is select chase them and okay well can you come female parent Bisexual flowers in Ganga bear chest only. It has a bisexual flowers means both androsium and gynosium was present in the same flower. A condition it can a chupis nap and manam okay two methods and in follow them. What are the two methods? Emasculation and bagging. Emas emasculation and tendy. You can bunny keep bisexual flowers time jurutundi anthers and androsium gynosium on together. So androsium low anthers in chicken pollen grain. मन की गायनेशियम ने रीच है तो पॉलिनेशन चरिक पोतो ना पर मन डिजायरेबल कैरेक्टर्स ट्राउ सो तान स्टॉप चेंज उनको सो मन एमास्कलेशन टेक्निक जास्ता एमास्कलेशन लेने जास्ता हम विल रिमूव द एंथर्स रिमूवल ऑफ एंथर्स इस कॉल्ड एस एमास्कलेशन सो एंथर्स लेने जास्ता हम बिफोर डेहिसेंस डेहिसेंस � then emasculation on the next bagging so already manam emasculate some flower ni mari vere edanna pollinating agents dvara gaani wind dvara gaani edo ka pollinating agents dvara pollen ane edhi malli stigma ni reach over to a pollen to other undesirable characters or even a pollen to man stigma ane edhi contaminate over to dhani prevention and course when you stand will cover the these emasculated flowers with butter paper the, with, the, with the bags of butter paper with the bag made up of butter paper so butter paper to the arches and the bags to a flower ni cover the system then the bagging under this condition this covering of the emasculated flower with the bags is called as bagging so we put in here some so bisexual condition on the part of follow the Okay, normal ga on the unisexual flower and upper man we need not to go for emasculation. So emasculation and a process image as now strong lead unisexual flowers and tendy male flowers to female flowers are separate ga on take the so run do two horals carry check on either any one horal mother me carry just neither and shim or gany shim on it one flower so they want unisexual flowers and so at one condition of monkey emasculation and the hours from it. So when you some parents and selectors going to the water. Initially, monkey a stigma. We what we have to do testing of the pollen grains from the anthers of the male parent on the stigma of the female parent. Then it is again rebagged. So when you some parents and selectors in Taravata male parent ninchi a flower ni collect chesi. Then this ko chhi female flower they get on it when stigma pain a dusting jasa. Chesi in Taravata ani bag waste yali. In the kind of way mali way the pollinate avali you need fertilization jargon. Or else what will happen then mal within a pollinating agents vara already pollen man dusting chesi in Taravata got very other in a contaminant center a poach. So then prevent chesi in Taravata got mali then pain a bagging ane chesi. So after that bagging Taravata in Jasa will allow those for fertilization and later fruit formation and this is called as artificial hybridization this technique is called as artificial hybridization technique and these are the steps followed here so in the next video we are going to study about double fertilization if you like my video please like share and subscribe to my channel